na mnena kusalimu nikitumai kuwa umekuwa na siku njema kabisa karibu sana katika Star TV habari usiku katika siku ya 17 ya mwezi Machi mwaka 2018 tunayo mengi usiku huu ikiwa ni pamoja na mtoto mwenye ulemavu wa viungo amekataa kula chakula kutokana na kukataliwa na walimu kujiunga na shule ya msingi kwa madai ulemavu wake unahitaji miundo mbinu maalum ya kujisomea yako mengi lakini kidokezo tu tuanze na mtasari wake kama rais wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassan ahidi serikali kuzifanyia kazi changamoto zinazowakabili walemavu hapa nchini serikali yaagiza mabadiliko ya haraka ya baadhi ya vipengele kwenye kanuni ya uvuvi ya mwaka 2009 kwa habari za biashara na uchumi chama cha ushirika cha mwika kinyamvua tajipanga kuongeza uzalishaji wa kahawa bora katika habari za michezo na burudani mashabiki wa klabu ya Simba wakesha wakishangilia timu yao kutinga robo finali. Tazamaji naitwa Leonard Mapuli nitakusomea habari za kitaifa vile vile jicho letu mikoani habari za biashara na uchumi lakini pia habari za michezo na burudani karibu Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassan amesema serikali itazifanyia kazi changamoto zote zinazowakabili wale mavu nchini na kwamba itahakikisha inaweka mazingira wezeshi ya kielimu, afya na teknolojia ili kuwawezesha watu wenye ulemavu wanaajiriwa katika viwanda tupate taarifa zaidi. Mama Samia amesema hayo kwenye hafla utoaji tuzo za watu wenye ulemavu za Aikani zilizoenda sambamba na mlo mchana kwa ajili ya watu wenye ulemavu uliondaliwa na taasisi ya watu wenye ulemavu ya Dr. Reginald Demengi. Mama Samia ameitaka jamii kujenga mifumo rafiki na jumuishi kwa kundi hilo. Hivyo sio babuu na namna yoyote ile na kuhakikisha ulemavu unapata haki sawa na watu wengine wasio na ulemavu. Tunazifanyia kazi moja baada ya nyingine. Na mambo mengi aliyasema naibu waziri anayeshuhulika nanyi ndani ofisi ya waziri mkuu nilimwachia muda wa kutosha aeleze yale yote ambayo serikali tumejipanga kuyatekeleza na tunayoyatekeleza kwa mheshimiwa rais yuko pamoja nanyi serikali iko pamoja nanyi na tunawahakikishia kwamba changamoto zenu tutafanyia kazi moja baada ya nyingine kwa upande wake mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya IPP na mwanzilishi wa taasisi hiyo Dr. Reginald Mengi amesema dawa kubwa ya kutibu ulemavu sio fedha bali ni kuwapatia upendo wa dhati Mheshimiwa Makamu wa Rais Watu wenye ulemavu wana changamoto nyingi na kwa mfano wana matatizo wana changamoto ya umaskini lakini atos kupiga umaskini kitu kwa maneno tu ni lazima tuwasaidie kwa kwa vitendo. Na saa moja ya ndana paleo ni kujaribu kuzungumzia juu ya uwezo wetu, uwezo wenu wenyewe wenye pia. Mkurugenzi wa taasisi ya Dr. Reginald Mengi ya watu wenye ulemavu Shimimana Mtuyabaliwe akatoa rai kwa serikali huku baadhi washindi wa tuzo hizo wakieleza ni kwa namna gani wameweza kutumia fursa licha kuwa ni watu wenye ulemavu. Mnamo tarehe 3 mwezi wa 12, 2018 taasisi yetu ilizindua tuzo za ICAN ili kuhamasisha kuhamasisha mabadiliko ya mtizamo wa watu wenye ulemavu na kuamini kuwa ninaweza kila mmoja aseme ninaweza ninaweza kama tunaweza tuna uwezo mkubwa tuna fursa tunazozipata tuzitumie kwa ajili ya kujenga nchi jamii na maendeleo yanapatikana kwa hiyo wale mambo wajitokeze kwa makusudia kwamba kila anachokifanya kitakuwa na fursa kubwa kwa ya kumtengezea maisha nimefurahi kupata tuzo kwa maana inaniongezea nguvu ya kupambana na hali yangu Kumbe wanasema kuto kuona sio sababu ya kuto kushindwa. Kwa hiyo kupata tuzo hii imeniongezea chachu ili niongeze bidii zaidi ili niweze kufanikiwa zaidi ninachokikusudia. 
sambamba na hayo makamu wa rais akatoa rai kwa halmashauri zote nchini ambazo azijaanza kutenga ile asilimia mbili kwa ajili ya watu wenye ulemavu kuhakikisha anatekeleza agizo hilo mara moja huku akizitaka benki zote nchini zilizo na mkono wa serikali kuhakikisha zinatenga dirisha maalum kwa ajili ya watu hao Agnes Kibona Star TV Dar es Salaam Tukisalia kutazama habari za walemavu pamoja na kuwepo kwa sera ya elimu inayotaka kila mtoto mwenye ulemavu kupata haki elimu ya msingi serikali na jamii zimetakiwa kushiriki katika kutayarisha miundombinu rafiki itakayokidhi mahitaji kwa watoto wenye ulemavu zaidi na mwana habari wetu Wilson Elisha Kwa wilaya Sengerema mkoa ni Mwanza Emmanuel Kipole amesema hayo katika hotuba yake iliyosomwa na afisa talafa ya Katunguru Batalangila Kaswahili katika maadhimisho ya piga kengere katika kata ya Chifunfu yaliyolenga kuhamasisha jamii kushiriki katika utayarishaji wa miundombinu rafiki inayokidhi mahitaji ya kiwango madarasa na vyo vya shule za msingi Nasema kwenye sensa ya 2017 18 walipata takwimu ya watoto sikiliki lakini katika kufadhilia wenye darasani wakawa 55. Na hili wanaohudhuria madarasani ni 12 mpaka 16. Sasa tendaji wa chifuru hao wengine wako wapi? Awali mkuu kitengo cha elimu maalumu katika shule ya msingi chifunfu, Mama Metishiri Andrea akitoa maelezo kuhusu maadhimisho hayo ambayo yameambatana na maonyesho ya kazi zinazofanywa na watoto walemavu. Amesema kuwa watoto wenye ulemavu wakiwezeshwa wanaweza kumekuwepo na mwamko wa baadhi ya wanajamii katika kutekeleza jukumu la kuelimisha watoto wenye ulemavu katika mwamko wa jamii ya kata ya chifunfu ni mdogo sana kwa swala la kuwapeleka watoto shule afisa elimu maalumu ila Sengerema Kahabi Magesa amesema kuwa licha changamoto alizonazo wanawakumbusha wazazi kuwa na wajibu wa kuhakikisha watoto wao wanafika shuleni na kupata elimu kwa nani kwa kitengo cha chifunfu na kwa kata nzima hii kata ni, ina eneo kubwa sana na hii kata ina watoto walemavu wengi sana ni, ni waombe tu wazazi wajue kabisa kwamba jukumu la kumleta mtoto shuleni ni mzazi mwenyewe kwa sababu hata miongozo yetu inasema kwamba serikali itagalimia ruzuku ya chakula itawapa chakula lakini mzazi hakikishe kwamba mtoto anafika shuleni kutokana na maadhimisho hayo Wadau wa maendeleo ya elimu, wazazi na serikali wameanza kuchangia ujenzi wa madarasa na vyo kwa watoto hao huku baadhi ya wazazi wenye watoto walemavu walioshiriki wakabainisha baadhi ya changamoto zinazowakabili watoto wao. Tunaomba mtusaidie usafiri kwa sababu wengine hatuna usafiri, hatuna baskeri, hatuna uwezo wa kusafirisha watoto kwa leta mshireni kile kwenda na kurudi kwa usafiri wa kalamu. Hapo kwa mtoto amezaliwa ni kirema hawezi kumsaidia awe ni mtu wa nyumbani tu ukaa nyumbani. Hapana kila mtoto ana haki sawa anaweza kufanya mambo mazuri kama jinsi mtoto alivyo ambaye sio mlemavu na kadhimisho kampeni ya piga kengele kwa watoto wenye ulemavu yenye kauli mbiu watoto wote wana haki ya kuwa shuleni kuendelea na shule na kujifunza na kupata elimu bora wakiwemo watoto wenye ulemavu Wilson Elisha Star TV Sengerema Waziri wa Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi Luhaga Mpina amemwagiza Katibu Mkuu wa Wizara hiyo kufanya mabadiliko ya haraka ya baadhi ya vipengele kwenye kanuni ya uvuvi ya mwaka 2009 ambavyo vimekuwa vikilalamikiwa mara kwa mara na wavuvi haswa kufuta kipengele cha ukomo wa ukubwa na urefu wa samaki aina ya sangara wa sentimita 85 zaidi na suri shabani hakika leo ni siku ya wavuvi na sekta siku ambayo kamati ya bunge ya kudumu ya kilimo mifugo na maji inakaa kitako kwa ajili ya mengi yenye kuhusu sekta hii. Awali kamati hii imeanza kwa kutembelea kiwanda cha kuchakata minofi ya samaki cha Victoria Peach na kiwanda cha mabondo ila ile mela mkoa ni Mwanza. Shabaha kuu hapa ni kujiridhisha na yanayosikika wenye viwanda wanabainisha changamoto za uendeshaji kwao hutokea gharabu. Kenya na Uganda wanatekeleza sheria ya sentimita hamsini pekee bila ya kujali kuzia uvuvi ya samaki na zidi sentimita 85. Hii inawapa viwanda vya Kenya na Uganda nafasi zaidi sokoni kwa vile wanakuwa na minofu yenye ukubwa wa gram ya tatu hadi elfu tatu. Kwa baadhi ya wajumbe wa kamati wanadhani wanayoyasikia sio jambo dogo. Na mambo yanayotoa sana wavuvi 
ni kwamba kwenye hizo nyavu za selimita sita zinanasa na hao samaki wengine ambao sisi kama Tanzania tunawazuia Halafu tunataka wapeleke wapi kwa sababu hakuna namna ya kuweza kumchambua yule samaki mmoja lazima tuwe flexible kuna kuna kodi nani tozo nyingine na sio yeye tunaangalia tunaangalia biashara zaidi na kujenga viwanda kwenye kwenye nchi yetu baadaye kamati hii imeshiriki mkutano wa pamoja na wadau wa sekta ya uvuvi fursa ya kusikia yaliyo moyo ni mwao mambo kadhaa ambayo ni kikwazo kwa uvuvi na kushindwa kufikia malengo huzika yanaweka wazi wao wanasema pasina kuoneana haibu Mgogoro huu wa bei pia unachangiwa na kile kinachosemwa kwamba loyalty zimeongezeka sana. Ukilinganisha na wenzetu wa Kenya na Uganda loyalty ziko chini. Kwa ushindani kwenye masoko umepungua. Sasa hiyo imesababisha bei zishuke. Wenzetu ikianzia tu kilo tatu ina bei kubwa mno. Ikienda kilo nne ina bei kubwa zaidi. Samaki alizo alizo zizuia mheshimiwa nani waziri hapa. Kule zinanunuliwa mpaka 1030 ya Uganda. Kama mngekuwa mmeruhusu kila mtanzania akauza samaki yake anapotaka nyimu kaka mpakani mkakusanya kodi yenu wafanya wenye viwanda watafanya biashara vizuri mvuvu yeye analamika hata analamika kwa waziri mwenye dhamana anaona uvuvi kutotambua fadhila zilizofanywa na wizara inatia shaka angali baadhi ya malamiko yamekuwa kifanywa kazi mazungumzo kana kwamba mpina huyu mpina huyu apendi wavuvi apendi wafugaji ni mambo ambayo hayafai na mimi mpina sitakuwa waziri wa milele nitapita mtapata mawaziri ambao ukitaka kuvua uende ukavue kwa utaratibu unaotaka wewe lakini hapa sheria zitasimamiwa mheshimiwa mwenyekiti tumefanya kazi kubwa tumeanzisha dawati dawati na yenyewe nilipolianzisha nimepita kwa wavuvi wote kanda nzima kuhusu vuta ni kuvute ukomo urefu wa samaki ina sangara ama sheria ina mdai mvuvi kutokuvua samaki zaidi ya sentimita 85 Serikali inafuta machozi juu ya hilo. Nimewaagiza kwamba kwa muda mfupi sana usiozidi mwezi mmoja tuwe tumeamendi sheria ili kama tunaweza kurekebisha kutoka inchi sita mpaka inchi saba au zikaruhusiwa kutoka inchi sita mpaka inchi nane au vyovyote vile itakavyokuwa lakini tunataka tuondoe ukomo wa sentimita 85 na tumekujalia. Sisi tumejaribu kujadiliana na wizara kila wakati. Lakini leo hii majibu mmeyapata kwa ndani ya ukimbili kutoka sasa tutakuwa mna uhakika kwa hilo jambo leo ndio limekwisha kabisa hapo vipi mkutano huu umemalizika wakati ambapo wavuvi wameaswa kutumia fursa zilizopo ikiwemo kuunda ushirika ambao utawasaidia kuendelea kutambulika katika mifumo rasmi Saudi Shaban Star TV Mwanza kituo cha umahiri cha uchakataji wa madini ya vitu na dhahabu ambacho kinajengwa katika mkoa wa Ruvuma kimefikia asilimia arobaini ambacho pia kinatajwa kuwa kitakuwa mkombozi eh, kwa wachimbaji wadogo wadogo wa madini katika mkoa huo tupate taarifa zaidi Mwenyekiti wa kamati ya bunge ya nishati na madini Mheshimiwa Mariam Ditopile Mzuzuri Ameitaka wizara ya madini kuhakikisha inatafuta inatafuta njia ya kuweza kuzitatua changamoto zinazohusiana na kukoto kwa kuwa wako wawekezaji wengi watakaofika kuja kuwekeza katika mkoa wa Ruvuma sio vizuri kuona kwamba wanakosa kukoto wakati wizara ya madini kazi yake kubwa ni kuhusiana na madini. Kweli itakuwa ni aibu tunawekeza umeme tunafutia watu waje alafu kitu kidogo kama uwekezaji kwenye kokoto nyie mnajua mipango yenu naomba mlifanyie kazi bunge la jamhuri liko nyuma yenu kwa ajili ya kuwasimamia na kuwaelekeza ili mradi Tanzania yetu iende mbele wanasema wanaleta umeme ili kuchochea ujenzi wa viwanda katika mkoa huu sasa kama mwitikio utakuwa mkubwa ndio hivi vitu ninasema vingine sasa tambuka vinakuwa vinategemeana sasa tena watu waje watakoma kujenga viwanda kwa sababu kokoto changamoto zilizo kwa zinaikabili ofisi hiyo za ukosefu wa kokoto bado zinaendelea kuekebishwa sababu moja ambayo ilipelekea kuchelewa utikanaji wa kokoto hapa tulikuwa uwasongea ilikuwa tu kokoto hizi kwa zinapatikana sehemu moja kwa hiyo na crash ile ambayo ilikuwa na crash kokoto ilikuwa limechelewa sababu nyingine ilikuwa ni hii swala permit kwa maana ya kubomoa lile jengo tukachelewa kupata kwa hiyo ile process ya kuomba kibali TBA na nini kuweza kulibomoa na nini ikawa imechelewa kwa hiyo tukatumiamo tukajiongeza kwa mbora tuweke huku ili kusudi mradi uweze kuanza ilikuwa ni kwa mkandarasi mwenyewe kidogo mimi power yake ilikuwa ni ndogo yani hakuwa na watu wengi na sisi tulitegemea kwa sababu ni wanajeshi watakuwa ni wengi wanaweza kuja kufanya kazi kwa haraka kwa hizi sababu tatu kubwa ambazo kidogo zimechelewesha lakini sasa hivi 
tunawabana kwa kuhakikisha kwamba wana hospital ili kusudiwe jengo la kuisha kwa mambo ya papo na tunategemea kufikia mwezi wa sita jengo hili limekamilika kabisa Mhandisi wa Migodi mkoa wa Ruvuma Geti Masawe amesema ofisi ya uchakataji wa madini ite, ambayo itagalimu kiasi cha shilingi bilioni moja pointi mbili ni ipo ipo katika hatua nzuri ambapo mpaka sasa imefikia asilimia arobaini e, gharama ya mradi mzima ni bilioni moja milioni mbili sita tano na laki nne arobaini nane mia tatu na shina sita E, hatua iliyofikiwa hadi sasa ni asilimia arobaini e, malengo makubwa kuwasaidia wachimbaji wadogo hasa kwenye sekta e, ya masuala ya kukata madini ya vitu na faida za vituo hivi vya umahiri ni pamoja na utoaji wa mafunzo ya maarifa kwa wachimbaji wadogo kupitia wadau mbalimbali ofisi za za uchakataji wa madini ziko saba mkuu wa wilaya ya Songea mheshimiwa Proleto Kamando Mgena akielezea kuhusu changamoto zinazo kabili kuhusu kokoto amesema sababu kubwa ni mkandarasi kuwa moja lakini juhudi za kuweza kuongeza wakandarasi wengine zinafanywa nikiripoti kutoka hapa songea adam nindi serikali kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya utalii nchini na shirika linalojishughulisha na, na uwekezaji katika sekta ya utalii nchini yani seko la nchini uswisi wameanzisha mkakati wa kuboresha utalii katika mikoa ya kanda ziwa ikiwemo utalii wa fukwe katika ziwa victoria na tanganyika hifadhi mpya mapori matano kwa mikoa ya kagera na geita kwa kuwezesha wawekezaji wa sekta ya utalii kutumia fursa zilizopo zaidi na mwana habari wetu Wilson Elisha Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii Konstantin Kanyasu amebainisha hayo katika mkutano wa wadau wa sekta ya utalii ambao umewajumuisha wawekezaji wa sekta ya utalii nchini kuwa hii inatokana na serikali kujenga miundo mbinu ya usafiri wa barabara anga na meli kwa mikoa ya kanda ya ziwa na kuongeza maeneo ya uhifadhi. Matarajio yetu ni kwamba watalii hawatakuwa tu wanatua Kilimanjaro Dar es Salaam. Watatua Mwanza na watakapopokelewa Mwanza tu paleta zi hawa tuliowaleta leo. Tunataka wawekeze hapa ili wawe na alternative hotels huko wasiwapokee tu Arusha na kuwapeleka Ngorongoro na Tanangile wakisha tu Mwanza wawapeleke Rubondo wawapeleke Kigosi Mayovosi kwa maana yake ni kwamba Mwanza pia utalii huu wa mjini wa kutembea utalii wa utamaduni utakuwa umekuwa kasi ati mkuu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii Profesa Adolf Mkenda amesema kuwa mpaka sasa kumekuwa na utalii wa aina moja wa kupiga picha hivyo wizara yake imeanza mkakati wa kuongeza utalii wa Ziwa Victoria ukiwemo wa fukwe na uvuvi wa samaki serikali imejenga mazingira kuwezeshi kwa ajili ya sekta binafsi kuwekeza sasa tunawadhimiza wao kwa sasa tuone wekeze tuone na shughuli za utalii zinakuwa kwenye kandazi tuone vituo vikubwa vya utalii kwenye mkoa wa Kagera watu wanaenda kuangalia hiyo hifadhi za taifa mjezo baadhi ya wadau wa sekta ya utalii na viongozi wa mamlaka ya hifadhi za taifa Tanapa wakaelezea baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya utalii baada ya serikali kuanzisha mkakati wa kuboresha sekta hiyo nchini. Yaani utalii kwa sasa utalii katika nchi tunaendelea vizuri. Tukiangalia takwimu zimekuwa zikiongezeka mwaka hadi mwaka kwa maana ya idadi ya watalii pamoja na ongezeko la mapato yanayotokana na wageni wa biashara utalii. Sasa hizi tumeshafikia um, watalii milioni moja na laki tatu sehemu ambayo ni mpya ambayo ndio hiyo tunashirikiana na watu wa Tanapa au Mkoa na wizara yenyewe ni jinsi ya kurahisisha sasa wa Tanzania waweze kuwa na wanaamua kwenda kutembea kwa ngazi vutio vya nchi hii ili nao waweze kuvifaidi utalii tu sio kwamba watu wanakwenda kwa sababu kuna barabara au kwamba kuna sehemu za kukaa lazima vivutio vilivyoko viboreshwe na katika maeneo haya vivutio vikubwa ambavyo vipo itakuwa ni utalii wa kwenye maziwa yako maziwa mengi tu mazuri katika hifadhi hizi ambazo yanaweza akatumika vizuri sana kwa ajili ya shughuli za utalii na hivyo kufanya hifadhi hizi kuwa tofauti na hifadhi nyingine nyingi lakini pia kuna wanyama wengi sana mkutano huu umewashirikisha wadau wa sekta ya utalii wa hoteli wawekezaji wa sekta ya utalii kutoka mikoa yote ya Tanzania Wilson Elisha Star TV 
wananchi mjini vawa katika wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wameomba serikali kupitia mamlaka ya maji kukamilisha mradi wa maji unaojengwa kutoka katika chanzo cha Matengube ili kuondoa kwenye adha ya uhaba wa maji uliopo hivi sasa ambapo mabomba yaliyopo hayatoi maji na hata yakitoka si safi wala salama kama ambavyo mwana habari wetu Messi Sekabogo anavyoripoti Tulivoweka mabomba tunaweka tumeka kama mabomba hewa Wakizungumza na Star TV wananchi hao wamesema kuwa upatikanaji wa maji ni shida hata mabomba yaliyopo hayatoi maji. Maji hamna. Afadhali kifuku sasa hivi mvua ikinyesha ndio tashangaa tu donation wa maji tumeanza kufanya nini? Kutokea lakini kwa yani upande wa maji ni shida. Tunaenda huko kwenye vinini kwenye vidimidimbu huko ndio tunachota maji. Yaani kwa kweli maji hamna tunaomba mtusaidie. Miezi miwili hakuna maji. Yakija wiki moja wamekata siku mbili tatu hayaonekani. Kwa hiyo tunaanza kusikitika kwamba hasa huu mradi kama ni kipaombele. Kwa nini tukose wananchi? Kero hii inatokana na kutokamilika kwa mradi wa maji Mantengu B ambao ulianza kujengwa Julai 2017 na ulitarajiwa kukamilika mwezi Machi mwaka 2018. Pasco Burelwe ni msimamizi wa ujenzi wa mradi huo. Changamoto kubwa ni upatikanaji wa hela kwa wakati. Hiyo ilikuwa ndio kubwa zaidi katika changamoto zote mpaka hivi sasa tunavyoongea tuna asilimia mbili tu ambayo tumelipwa na mradi huko asilimia themanini na pointi kwa hiyo ukiangalia hapo changamoto kubwa ni hela pamoja na jitihada hizi bado kuna changamoto mbalimbali zinazokuhamisha kufikia mafanikio Akiba Kibona ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji Vwawa na Mlowo kwa shughuli za kibinadamu hasa kilimo kwenye vyanzo mbalimbali ya nchemchem vinavyoingiza maji kwenye mto huu. Shughuli hizo za kibinadamu zinasababisha maji ya mto ya mto kupungua kadiri nyake inavyoenda. Namba tatu ni kuendelea kuihimiza halmashauri ya wilaya ya Mbozi ifanye haraka kuhamisha dampu lililopo eneo la miti upepo kule Irembo. Mradi huo ni mpya endapo utakamilika utasaidia kupunguza kelo ya maji kwa zaidi ya wananchi elfu kumi kutoka watu 1034 wa sasa. Sivi ni Mkalimoto Senga ya Vene ni mhandisi wa maji wilaya ni Mbozi. Mimi wito naweza kuutoa kwa wananchi kwa baada ya kuwa umekamilika mradi huu. Kwa vile serikali itakuwa imegharamia gharama kubwa ya kujenga mradi huu na maana wananchi watakao kulipia gharama ya matumizi wa maji yanayotumia kwa sababu tayari unahitaji gharama kubwa katika kuhakikisha kwamba maji yanayotoka ni maji safi na salama, si maji ya bure. Mradi huu una thamani ya shilingi bilioni moja nukta tano tano na ujenzi wa bania umefikia asilimia tisini na nane. Mwandisi Amani Mafulo ni katibu tawala upande wa maji amezindua upandaji wa miti kwenye vyanzo vya maji. Huku ndio kwenye chanzo inabidi na wananchi wanaokaa kwenye chanzo wanatunza maeneo ya hifadhi ya kile chanzo wafikiriwe na naimani mkurugenzi amelichukua. Katika kuadhimisha wiki ya maji kitaifa na dunia kwa ujumla umefanyika uzinduzi wa upandaji miti katika vyanzo vya maji shughuli ambayo imefanyika chini ya mamlaka husika kwa kushirikiana na wananchi kutoka mkoani Songwe Messi Sikabogo wa Star TV na mtazamaji wakati tukiendelea na taarifa ya habari ushae kujiuliza swali kwamba eh, kwa wale ambao mna familia ukiamka asubuhi baba anakwenda wapi na mama anakwenda wapi ili mwisho wa siku jioni mkikutana eh, mnakuwa na chochote cha kuweza kuendea kuendesha familia bila shaka kila mmoja anaweza kuwa na jibu lake hapo wengine anaamka na kwenda kazini wengine anakwenda kuchakalika hapa na pale lakini hali ni tofauti kidogo katika wilaya ya Rorya huko mkoani Mara ambako tunaambiwa wana wanawake asubuhi akiamka wao wana wengi wanakwenda kutafuta chochote kwa maana shughuli za, za uzalishaji lakini kina sisi kina baba wanaamka kwenda kucheza karata na wengine ukaa vijiweni labda kama leo bila shaka wamekuwa kijadini matokeo ya mpira tupate taarifa zaidi kama kama rori kuna kuna wanaume wanaofanya kazi basi hawazidi asilimia kumi ni wakati wa kongamano la wanawake na vijana lilofanyika wilayani Rorya mkoani Mara wanawake wanasema moja ya unyanyasaji wanaofanywa na wanaume wilayani humo ni wanaume kuwaachia wanawake majukumu ya uzalishaji mali katika familia na wao kubaki kuwa wategemezi kama watoto wadogo sasa katika wilaya yetu ya Rorya wanaume hawafanyi kazi wanawake ndio wanafanya kazi kwa asilimia kubwa wanawake vile vile hata vijana nao hawafanyi kazi. Vijana ni kwenda mjini, vijiweni nini? Sasa mtana anakwenda kula. Anabidi tena kijiweni jioni anarudi kula. 
mtu anaenda pale sentani anapiga kamari serikali naye anampita anamwacha tu hapo hapo amchukulia tu yoyote ile lakini wangekuwa wanachukuliwa tu wangekuwa wanafanya kazi mkuu wa wilaya Roria Simon Chacha anakemea tabia ya wanaume kuacha kufanya kazi na kuagiza watendaji wa serikali za mitaa vijiji na kata kuwakamata wanaume wote wanaoshinda vijiweni bila kufanya kazi za uzalishaji kwamba wilaya rode na wanaume ambao wataki kufanya kazi si wote lakini wengi hawafanyi kazi Dingu Vava ni mratibu wa shirika la mviwanya linalotoa elimu ya ujasiria mali kilimo mazingira na usawa wa kijinsia wilaya Nilori anasema wamewasaidia wanawake kupata elimu ya namna ya kufanya maamuzi kuanzia ngazi ya familia hadi taifa lakini sehemu nyingine ambayo tumeweza kuwawezesha hawa wakina mama ni katika mitaji mitaji tukiwa na maana ya kwamba wamama wengi tumehamasisha kujiunga kwenye vikundi vya uzalishaji na vikundi vya kuweka na kukopa hisi ambapo wameweza kujizalishia mitaji pamoja na kujiwekea akiba na kupata mikopo ambayo wanaitumia katika kuanzishia biashara ndogo ndogo za ujasiri ya mali na kuendeleza kujiongezea kipato katika mira kandamizi zilizo lalamikiwa zaidi na wanawake katika kongamano hilo ni pamoja na wanawake kutokuwa na haki ya umiliki mali katika familia japo wao pia ushiriki kwa asilimia kubwa katika uzalishaji wa mali hizo Jumanne Ntono Star TV Gloria Mara Naam um, shukrani sana Jumanne ana kina Mura wanacheza karata na huyo mpaka macho baadhi ya wagonjwa kutoka familia duni wanaolazwa katika hospitali ya mji wa babati mkoani manyara wamekuwa wakidhoofu haraka na wengine kufariki dunia hospitalini hapo kutokana na kutopata chakula mwana habari wetu zakaria mtigandi ana taarifa zaidi sababu nyingine inayotajwa kuchangia wagonjwa hao kutoka familia duni kudhoofu haraka na hata kufariki ni kutelekezwa na ndugu au jamaa zao punde wanapofikisha hospitalini hapo Rebecca Charles ni mama aliyejitolea kumuguza mgonjwa aliyeterekezwa na watoto wake ambapo anadai kuwa mgonjwa huyo amedhoofu ghafla baada ya kukimbiwa na watoto hao na kutopata chakula. Kwa mfikali, kwenye mtu kutoka amejimba ni uko sikia chakula na kuongoza. Kwa hivi hapo na muangalie wao wanaondoka. Wao bibi ni bibi mwenye watoto wawili wote ni wakiume na hawana msaada wote chakula na chakula ni anashindia uji kwa hivyo tahari ni mwenja ya kula mtumifanya mwenja ya fanya di akose awe zaifu kimili hata hiru wawuguzi katika hospitali hiyo ya mjwa babati wanasema kuwa wamekua hikabiyana na changamoto hea wa gonjwa na ukimbiwa na nugu zao na kukosa chakula kwa kushikana na idara ya ustai wa jamii hasa tatizo linapokuwa kubwa ikiwonekana mwagotu wa mikaa zaidi ya siku tatu wiki au hata kabla ya wiki angalau siku mbili tatu kama ya weekend ndio inakuwa tatizo katika ya wiki tunaihamisha kwenye ofisi ya ustai wa jamii ustai wa jamii haraka sana inashukulikia suwana na hao anapewa gure kwa hivyo mtu wale telekezi kanisa lawa adventist wa sabato mjini babati kupitia idara yake ya vijana limetoa vitu mbalimbali kwa ugonjwa katika hospitali hiyo ya mji msaada ambao umekuwa faraja hasa kwa ugonjwa ambao hawapati mahitaji muhimu kutokana na uwezo wao kuwa duni vijana hao wanawatia moyo wagonjwa kuhusu tumaini la Mungu kwa mwanadamu bado hata hapa Mungu anawapenda bado hata hapa Mungu anawajali mbali na kutoa msaada wa vitu mbalimbali kwa ugonjwa katika hospitali ya mji babati pia baadhi ya waumini wa kanisa hilo la Adventist wa Sabato wamejitolea kutoa damu ili kusaidia wagonjwa wenye uhitaji huo. Yesu aliagiza kwamba alikuwa mgonjwa atakwenda kumuona. Alikuwa mtu atakweza kumbalisha. Kwa hicho ndio mtume ambao tunaacho sisi hapa ulimwenguni. Kwamba tunapomuona mwenzetu anahitaji damu, sisi ambao tuna damu, tunachangia damu kwa ajili ya kuokoa hai wake. Tunapomuona mtu yuko pale ana nguo, sisi tunatoa nguo tulizo nazo kwa ajili ya kusaidia maisha yake. Tunapomuona mwenzetu ana chakula, alia na chakula anachangia kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Tunafanya kazi aliyotuagiza Yesu. Tunafanya kazi kwa niaba ya Yesu kwa dunia yetu. Kila mwaka kanisa la Adventist wa Sabato hutoa misaada mbalimbali kwa jamii zenye uhitaji. Zaka ya Mtigandi Star TV Manyara
waumini wa kanisa la Adventisti wa Sabato wilaya Maswa wamejitolea kuchangia damu katika benki ya damu salama ya wilaya hiyo ili kukabiliana na changamoto ya uhaba wa damu salama katika hospitali hiyo zaidi na Shaban Lupimo Uhitaji wa damu salama katika hospitali ya wilaya ya Maswa ni unit 12 hadi 15 kwa siku kwa makadirioni sawa na unit 400 kwa mwezi lakini kwa mujibu wa mratibu wa damu salama wilaya ya Maswa Peter Shimba Hakuna watu wanaofika hospitali ni hapo kwa ajili ya kuchangia damu kutoka na jamii kutokuwa na mwamko wa kuchangia damu. Kwa siku tunatumia damu chupa 15 au 12 nategemea na hali yenyewe lakini kwa kawaida ni chupa 12. Kwa hiyo mahitaji ni makubwa sana. Na upungufu ni mkubwa kwa sababu watu hawajitokezi kwa wengi kutoa damu. Tunapata damu kwa kwenye mashule kwa wasabatu kama leo wanatendo la huruma wametuita hata hivyo waumini wa kanisa la Adventist wa Sabato mtaa wa Binza wilaya ya Maswa mkoa wa Simiu wanachangia damu ili kukabiliana na tatizo hilo. Natoa damu kwa sababu ni agizo kutoka kwa Yesu. Kama vile Yesu alipotolea sisi wanadamu sote damu, aliyatenda haya matendo ya huruma kwa ajili ya siwe wenye dhambi. Natoa damu kwa sababu ili kuwasaidia watu wengine ambao wanaokosa damu mahospitalini. Pamoja na kutoa damu, pia wanatembelea wagonjwa hospitalini hapo kuwapatia misaada ambapo mchungaji wa kanisa la Adventist wa Sabato mtaa wa Sola na Maswa la Mekizakaria anasema tendo hili la huruma ni kutekeleza yale ambayo Yesu Kristo aliyafanya huku mratibu wa vijana kanisa hilo kanda ya Maswa Jola Msaidi akisema tendo la kuokoa uhai wa mtu ni zawadi sio saulika ndama wakati mwingine inaisha katika hospitali zetu hapa wilayani na katika sehemu mbalimbali lakini tunapokuwa na utayari wa kutoa damu zetu tunaonesha na kudhihirisha tabia ya Yesu kwa watu ambao ni wenzetu tampa damu mtu damu ni uhai atakaa nayo maisha yake yote kwa hiyo kuna faida kubwa ya kutoa damu unaongeza mtu uhai wa mwingine uhai wako unaenda kwa mwingine afisa uhamasishaji uchangiaji damu ila ya maswa file ya siochora anapongeza kwa zoezi hili E, unapotoa uhai wako kwa ajili ya mtu mwingine au unatoa chochote kwa ajili ya mtu nayo ni ibada kwa sababu Mungu ni pendo na asidopaswa kupendana. Huu umekuwa ni utamaduni wa umini wa kanisa la Adventist wa Sabato wilaya ya Maswa kuadhimisha matendo ya huruma kwa kuchangia damu kwa ajili ya watu wenye uhitaji. Shaban Pimo Star TV Simio. Na taarifa ya Shaban Lupimo ina tamatisha habari za kitaifa jicho yote mikoa linafuata kama umekaa karibu na limoti yako fanya kama huyoni hii ni Star TV habari endelea kuona nasi tunarejea